என்னடா செம்பட்டை தேர்தல் நிலவரெல்லாம் எப்படி எப்போதும் போல நாம தாங்க இந்நேரம் ஜனங்கள்லாம் சந்தோஷமா ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு இருப்பானுங்களே லீடர் நாம கொடுத்த காசுக்கு ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஓட்டு இல்ல போட்டுட்டு இருப்பானுங்க அதனால தான்டா பூத்து பக்கம் போகாம பூஜைக்கு பூ பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஜனங்களா <laughs> அவனுங்க எங்க போயிருப்பானுங்க நானும் பாக்குறேன் யோ பயங்க ஒருத்தர் அங்க பாருங்க வானவராயிருக்கும் <laughs> அந்த கிழவி எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள் இருந்து ஒரு மைல தூரத்துக்கு அந்த பக்கம் இருந்ததா குடிக்க தண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க கரெக்ட் சார் ஒரு மனுஷனுக்கு அடிப்படையா தேவையானது இருக்க இடம் போட்டுக்க துணி வயிற்றுக்க சாப்பாடு அதை கூட நாங்கள் கேட்கல நாங்கள் கேட்டதெல்லாம் நடக்க நல்ல தெரு அதுக்கு ஒரு வெளிச்சம் குடிக்க தண்ணி அதை கூட இவங்களுக்கு கொடுக்க வைக்கல இனிமே இவங்களை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை அதனால தான் இவங்க ஓட்டு போட கொடுத்த பணத்தில் நாங்களே ரோடை போட்டுக்கிறோம் தண்ணிய கொண்டு வந்துக்கிறோம் வெளிச்சத்தை உண்டாக்கிக்கிறோம் கரெக்ட் சார் ஜனநாயகத்தை இப்படி கூட காப்பாத்திக்கலாம் வர ஏன் 
ஏயா இவரும் வானவராயர் பங்காளி தானே அவருக்கு தர மரியாதை ஏன் இவருக்கு தரக்கூடாது ஐயா இவர் பணங்காசுலையும் சொத்து பத்திலையும் பங்கு போடுற பங்காளியா இருக்கலாம் ஆனா எங்க பொறுத்தவரையில எங்க கஷ்ட நஷ்டத்திலையும் சுக துக்கத்திலையும் பங்கு போடுற பங்காளி எங்க எஜமா ஒருத்தர் தான் அங்க பாருங்க அவர் காலனி மண்ணு பட்ட இடத்துல நம்ம பாதம் பற்றக்கூடாதுன்னு ஊரே ஒதுங்கி நடக்குது கலெக்டர் ஐயா பாத்தீங்களா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க எஜமா காலனி மண்ணு தாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சிரு பாரு <laughs> 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 ஐயா வேர்க்க விறுவிற்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா இம்புட்டு தான் படிச்சிருக்கிறாரு இன்னும் இம்புட்டும் படிக்க எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகும் அப்புறம் வீசினே கையி கால் மாதிரி வீங்கி நாலு காலில் தவளை மாதிரி தவ வேண்டியது தான் நீங்க படிங்க ஐயா படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் எங்கடா என் பேராண்டி அதா நீ ஐயாவை வீட்டுக்குள்ள பாத்துக்கிறத விட வெளியில போனா நம்ம ஜனங்க அவரை பிரமாதமா பாத்துக்குவாங்க உனக்கு தெரியாதுப்பா உலகத்து கண்ணே ஒன்ற பின்னாடிதான் நீ ஏன்டா தலையை சுத்துற இந்த முப்பத்தி எட்டு பட்டிக்கும் கேக்குற மாதிரி சத்தமா போய் உடச்சிட்டு அப்போ எஜமா முப்பத்தி எட்டு கிராமத்திலும் நடந்த தேர்தலில் மக்கள் யாருமே ஓட்டு போடாததால் இங்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட முக்கிய வேட்பாளர் வல்லவராயன் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை அவர் மீது மக்களுக்கு இருக்கும் வெறுப்பையே இந்த தேர்தல் முடிவு காட்டுகிறது என்று அந்த வட்டாரத்திலிருந்து வந்த செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன தேர்தல் நடைபெற்ற இருநூத்தி இருபது தொகுதிகளில் தொடர்ந்து வாக்கு எண்ணிக்கைகள் நடந்து வருகின்றன ஆட்சியில் இருக்கும் ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர் கல்யாண வீடா இருந்தா நான் தான் மாப்பிள்ளையா இருக்கணும் இளவு வீடா இருந்தா நான் தான் பணமா இருக்கணும் எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி மாலையை மரியாதை எனக்குத்தான் கிடைக்கணும் செம்பட்ட இன்னைக்கு எனக்கு கிடைச்ச இந்த அவமானம் அந்த வானவராயனுக்கும் கிடைக்கணும் ஒரு பக்கம் சொல்றேன் லீடர் உங்க வயிறு எரியிற மாதிரி உங்களுக்கு ஓட்டு போடாத ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டு கூறையும் எரியணும் தம்பி தாண்டவராயா எனக்கு ஓட்டு போடாத முப்பத்தெட்டு பட்டு ஜனங்களுக்கும் கை இருக்க கூடாது நடக்க கால் இருக்க கூடாது இருக்க வீடு இருக்க கூடாது கொளுத்துங்கடா என்ன விளக்குறி என்னாச்சு ஓட்டு போடலங்கிறதுக்காக நம்ம ஜமீன் இருக்கிற வீட்டில் எல்லாம் வல்லவராய நெருப்பு வச்சு கொடுத்து சொல்லிட்டானா அவனுக்கு ஆளுகள் எல்லாம் தீப்பந்தங்களோட வண்டி கட்டிக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பயந்து போய்தான் உங்ககிட்ட சொல்லலாம்னு வந்தவங்க எந்த வழியா வர்றாங்க திரும்பி
அனுமதிக்க மாட்டா போய் சொல்லு 